everyone once again to our nuclear physics lectures we are discussing about the nuclear detector series from the last few days and we see there are the different types of the nuclear detectors are included to our syllabus from that we discussed the scintillation counter proportional counter gm counters and ionization chambers and later on we are going to starting about the semiconductor detectors in that semiconductor detectors the use of a semiconductor that is the pn junctions to find out the nuclear detectors that is called as the uh, which is the radiation stems from the highly energetic or low energetic particles which is imposed on these pn junctions and with the help of these pn junctions we count as well as detect the such kinds of the radiations so in the previous lectures we discuss about the semiconductor detectors types in that first one we see that the diffuse junction detectors the important things of these diffuse junction detectors we use the np junctions by diffusing the some amount of impurities which is held on the time semiconductor to form the n type and such types of the things will be happen there and we studied about the diffuse junction detectors now today we will see the second type of these semiconductor detectors that name is the surface barrier detector this one that is the surface barrier detectors so these surface barrier detectors is useful for the charged particle detections we know very well the aim of all the nuclear detector particles to detect the charged particles and from that these surface barrier detectors is mostly used it is very very helpful to detect the charged particles so first of all just overlook about the diagrams the fibrications of the surface here you can the portion you can that portion is the nothing but the p and n type materials which is forming the oxidation method to be the n type semiconductors we see later one first of all we just discuss about the what is the fibrications so first of all we see the fibrications of surface barrier diodes the fibrications of a surface barrier diode is a very very easier than that of np junctions which is made in a previous type that is that is the barrier sorry diffuse no junction diffuse the barrier junctions in the previous type the ubiquitous diffuse junction barrier tha jo bhi diffuse junction detector tha uske related according to that ye jo surface barrier detector hai ये बहुत ही इजी है टू फैब्रिकेट फैब्रिकेट करने के लिए ये उससे ही इजी है और जो सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स हम लोगों को यूज करनी पड़ी इन दैट प्रीवियस टाइम वो टेक्निक्स की यहां पे जरूरत नहीं है दैट मीन्स इट इज वेरी वेरी इजी टू मेक दी सरफेस बैरियर डिटेक्टर्स एंड अनादर वन हियर the highly resistivity n type silicon here that is highly highly resistivity is here that is resistivity highly resistivity n type silicon n type silicon yahan pe use kiya jata hai 
रेजिस्टिविटी कैसी चाहिए उसकी हाईली चाहिए जो एन टाइप सिलिकॉन की हाईली रेजिस्टिविटी है वो यहां पे क्या होगा यूज होगा एंड जो भी सरफेस स्टेट है इसका ये जो हमारा सरफेस बैरियर है ये सरफेस बैरियर का जो भी कुछ सरफेस होगा दी सरफेस स्टेट दी इंपॉर्टेंट रोल वो सरफेस क्या करेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा फॉर वॉट फॉर वॉट टू डिटेक्शन डिटेक्ट दी चार्ज पार्टिकल्स और ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस के अंदर एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस आती है दैट इज कॉल्ड एज द ईची नॉट आई फॉर ईची मीन दीची जो नक्शी काम होता है कोरियो काम मराठी में उसको कोरियो काम बोलते हैं लाइक दैट लाइक दैट आपने अगर कहीं कोई मंदिर या हिस्टोरिकल प्लेसेस में कभी विजिट की होगी तो आप लोगों की समझ में आकर कि कोरियो काम किया जाता है लाइक दैट दिस सरफेस इज रफ सरफेस क्या होता है उसका रफ ही सरफेस होता है और उसके ऊपर कुछ काम किया जाता है तो इस चीज का मतलब वो आता है यहाँ पे तो इसका मतलब यहाँ पे नहीं कि यहाँ पे हमें कुछ कोरियो काम करना है नथिंग देन मेक्स लाइक देन लुक्स लाइक दैट दी ईचिंग उसको ईचिंग के थ्रू हमें बनाना है सो so, ये जो ईचिंग प्रोसेस है ये ईचिंग प्रोसेस कहती कैसी होती है दिस प्रोसेस फॉलो दी कटिंग एंड ग्रिंडिंग जो ग्रिंडिंग नॉट द ग्राइंडिंग वन एंड ऑफ द ग्राइंडिंग भी बोल सकते हैं इसको ग्राइंडिंग और कटिंग कटिंग और ग्राइंडिंग की प्रोसेस से क्या करना पड़ता है यानी यहाँ पे ईचिंग बनानी पड़ती है और ये जो ईचिंग है दिस ईचिंग जनरली कैरिड आउट फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ एन आगे टू केमिकल एंड एच एफ ये जो दो मटेरियल है ये दो मटेरियल्स के यूज से ये इचिंग कैरी आउट की जाती है कैरी आउट बना ली जाती है सो दिन केमिकली द इचिंग सरफेस ऑफ यन टाइप सिलिकॉन अब जो यन टाइप सिलिकॉन का जो भी आपने इचिंग किया हुआ सरफेस है वो इचिंग किया हुआ सरफेस आपको क्या करना है विच इज एक्सपोज इन एयर विच इज एक्सपोज इन एयर और ये एक्सपोज इन एयर के बाद क्या करना है उसका जो एक्सपोज किया हुआ जो सरफेस है वो सरफेस इज जस्ट वर्क लाइन्स द ऑक्सीडेशन दैट मीन्स उसका जो एंड टाइप का जो भी लेयर बना हुआ है पी सरफेस पे वो जो लेयर है दीज वर्क लाइक दी दीज वर्क लाइक दी अवर ऑक्सीडेशन वो ऑक्सीडेशन का वर्क करेगा जो भी लेंड टाइप का आपने मटेरियल्स उसके ऊपर जो इचिंग किया था इचिंग करने के बाद वो अपने इस फिल्टर केमिकल रूप से यूज किया था एंड दिस वन एंड दिस आर एक्सपोज इन एयर एक्सपोज एयर करने के बाद दिस दिस लेयर वर्क लाइक दी ऑक्सीडेशन बोले तो पी के ऊपर जो भी लेयर बना है दिस इज वर्क लाइक दी ऑक्सीडेशन सो ये जो डिटेक्टर है दीज डिटेक्टर सच दी फंक्शन लाइक दी पी जंक्शन जंक्शन का जो भी फंक्शन है वो फंक्शन के हिसाब से अब ये जो डिटेक्टर का जो अपने सरफेस बनाया दिस इज वर्क लाइक दी सच पी एन जंक्शन डिटेक्ट सो अब क्या है कि अब इसके बाद कुछ और प्रोसेस आती है यहां पे यहां पे कुछ और प्रोसेस आती है जस्ट इज़ द फिनिश ऑफ ये खत्म होने नहीं आया है थोड़ा सा बचा है तो इसमें क्या है कि ये प्रोसेस में क्या है कि जो लेयर्स है फर्स्ट वन अब एक गुड इलेक्ट्रिक कॉन्टेक्ट हमें प्रोवाइडेड करना है भाई दी इवेपोरेशन लेकर क्या इवेपोरेट करना है हमें दी गोल्ड थिन इवेपोरेट करनी है ऑन दी पी टाइप सरफेस पी टाइप सरफेस के ऊपर एक गोल्ड थिन इवेपोरेट करनी है उसकी वैल्यू है फोर्टी माइक्रोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर ये कहां करनी है ये करनी है पी टाइप के सरफेस के ऊपर और और एल्यूमिनियम जो है एल्यूमिनियम की भी एक इवेपोरेट थ्रू एक लेयर थी लेयर को हमें प्रोड्यूस करना है वहां पे इवेपोरेट करना है कहां पे दैट इज इन द यंग टाइप सरफेस ऑफ द यंग टाइप सिलिकॉन लेयर सो जनरली क्या है कि अब ये जो यंग टाइप सिंगल क्रिस्टल है और जो भी गोल्ड मेटल आपने यूज किया हुआ है इट इज जस्ट फॉर अवर हाईली 
कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी बोलने से क्या होगा कि वहां पे जो भी कुछ आपके पार्टिकल्स आएंगे वो पार्टिकल्स को यहाँ पे जितनी ज्यादा अच्छी तरह से हम लोग डिटेक्ट कर पाएंगे उतने करने के लिए यहाँ पे हमने क्या किया है ये यूज किया गया सो दिंग्स इज दैट सो थिंग्स इज दैट कि ये जो ये जो गोल्ड फ्लिप फिल्म है या आपका जो भी अपनी क्रिस्टल बनाया है और यहाँ पे एल्यूमिनियम के थ्रू या टाइप पे इट इज सम डायोड है कंस्ट्रक्टेड कुछ डायोड हम इसके थ्रू भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इन द पी टाइप सिलिकॉन फॉर द रेक्टिफाइंग द पर्पज फॉर द रेक्टिफाइंग पर्पज और रेक्टिफाइंग कॉन्टेक्ट के थ्रू बोले तो ऐसा नहीं है कि हमें यही लेना चाहिए कुछ अदर डायोड्स के थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे सरफेस डायोड डिटेक्टर्स में यूज कर सकते हैं अब ये जो सरफेस बैरियर डिटेक्टर है ये सरफेस बैरियर डिटेक्टर का जो भी कुछ वेरियस टाइप्स है वो वेरियस टाइप अब ये तो नहीं है कि सरफेस बैरियर डिटेक्टर यहाँ पे आ गया नहीं इसके बावजूद कुछ टाइप्स है हालांकि वो हमें सिलेबस पे नहीं है बट उसके जो भी टाइप्स है वो टाइप्स इज ऑल्सो यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स सो अब ये हो गया सब अपना कंस्ट्रक्शन वन टाइप ऑफ द कंस्ट्रक्शन अब यहाँ पे आप देखोगे कि आपको कुछ इलेक्ट्रोड दिख रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रोड है यहाँ पे इलेक्ट्रोड है डिफ्लेक्शन लेयर बनाया हुआ है आयोजन पार्टिकल्स आए हुए हैं इट इज वेरी इजी क्यों क्योंकि जो भी डिफ्लेक्शन लेयर फॉर्म होगा ये डिफ्लेक्शन लेयर फॉर्म होते टाइम क्या होगा वहां पे कुछ पार्टिकल एग्जिस्ट होंगे और बाई दी डायग्राम वी सी जस्ट फॉर दी डायग्राम देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी यर it is the negative it is the positive it is back of the electrode it is front of the electrode that means have the two electrodes have the true electrodes one work like the cathode another one is work like the anode so ye jo ionizing particles aayenge barabar hai jo bhi ionizing particles aayenge wo ionizing particles kya karenge semiconductor detectors mein unse wale surface barrier detectors ke andar jab bhi wo impact hoge जो भी वो एक्सपोज किया जाएगा उसको तो उसको एट दैट टाइम दे जस्ट प्रोड्यूस द अनदर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स ड्यू टू दैट प्रोसेस द इलेक्ट्रॉन होल पे असर दे जनरेटेड एंड आफ्टर दैट द फ्रंट इलेक्ट्रोड्स लाइक दैट वर्क एज द कैथोड अनदर वन इज वर्क लाइक द एनोड तो वाइस वर्सा जो भी है उसके थ्रू क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स आर गोस टू द पॉजिटिव टर्मिनल्स एंड द होल्स आर गोइंग टू द नेगेटिव टर्मिनल्स एंड इसके थ्रू यहां पे पल्स जनरेट होगी एंड ड्यू टू दैट पल्स वी जस्ट काउंट आवर द चार्ज्ड पार्टिकल्स सो ये क्या होगा इट इज ऑल अबाउट द सरफेस बैरियर डिटेक्टर्स ये टाइप इसके अंदर हमें ए भी दिखा दिखाई दिया प्रिंसिपल भी हम लोगों ने बताया प्रिंसिपल क्या है प्रिंसिपल तो सभी तरह के डिटेक्टर वाला ही होगा इसके अंदर क्या होगा प्रिंसिपल कि जब भी कोई एनालिजिंग पार्टिकल यहाँ पे इंपोज होगा इंपोज होने के बाद वो मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायर करेंगे और मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायर करने के बाद वो क्या होंगे वहां पे इलेक्ट्रॉन सोल्स पेयर बनाएंगे और उसके बाद वो एक इलेक्ट्रिक पल्स क्रिएट करेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ दैट इलेक्ट्रिक पल्स हम लोग क्या करेंगे वहां पे काउंट uh, करेंगे वहां पे डिटेक्ट करेंगे कि इसकी साइज क्या है क्या नहीं एंड सेकंड वन दैट इज कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने ये सब बताया कि हाईली रेजिस्टिविटी एंड टाइप सेमी कंडक्टर हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं उसकी नीचे क्या होती है नीचे प्रोसेस कैसी होती है नीचे प्रोसेस में क्या यूज किया गया है अनादर वन की बी टाइप के ऊपर एक रेपोरेशन थ्रू हमने गोल्ड थीम फिल्म बनाई और एन टाइप के ऊपर एक हमने एल्यूमिनियम की फिल्म बनाई और उसके बाद हमने क्या किया इसका ये पूरा वर्क किया सो गाइज आई थिंक वी हैव बी जस्ट फिनिश आउट हियर दी सेकेंड टाइप ऑफ दीज सरफेस बैरियर डिटेक्टर्स एंड नेक्स्ट डे वी आर डिस्कसिंग अबाउट दी लाइटिंग वन एंड आई थिंक वी गॉट इट वेरी वेल सो एंड अनादर वन इम्पॉर्टेंट थिंग आई वॉन्ट टू टेक यू इन द नेक्स्ट वीक वेन एवर वी हैव कम्प्लीटेड अवर दी न्यूक्लियर डिटेक्टर सीरीज आफ्टर दैट we conduct the one exam with the help of google form uh, i think uh, we want to notes of these uh, whole topics so uh, i already told you the notes which is already on the pension point 
so go and collect these notes and second one if we want to details of these explanations so just refer one book that is the name of the dc tile nuclear physics dc tile ki book use karo agar book nahi hai to mujhe batao uh, i just uh, iske liye ek xerox copy mein picture point pe rakh dunga so पेशन पॉइंट में कोई भी जमा सेंटर पे दे रख दूंगा तो आप लोग वहां से कलेक्ट कर लीजिए विद इन टू और दी थ्री डेज मंडे तक या ट्यूसडे तक कलेक्ट कर लीजिए अब बिकॉज मैक्सिमम एक या दो तारीख तक हमारी ये एग्जाम हो सकती है सो गाइस थैंक्स टू ऑल ऑफ यू आई वुड लाइक टू स्टॉप हियर थैंक यू सो मच हैव अ नाइस डे